ձեզ մեր շատեր պիտի այցել են ամբողջ աշխար, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, եւ պիտ հասկանան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիքը։ Միայն պատմագիրների աշխատություններում են մնացել հայոց թակավորություններն ու ծովից ծով քարտեզները։ Պատմական Հայաստանի տարածքի 1-10-րդ մասն է զբաղեցնում այսօրվա Հայաստանը։ 29743 կիլոմետր քառակուսի Վրաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի եւ Թուրքիայի հարևանությամբ։ Հայ ժողովրդի պատմության սկիզբը ընդունված է համարել Քրիստոսի ցարաջ 2492 թվականը։ Ճիշտ այն ժամանակ, երբ հայկնահապետը հաղթել է Ասորեստանի թակավոր Բելին եւ անկախություն նվաճել։ Հայկի ժամանակներից 46 դար է անցել։ Այսօր հայերն ունեն երկու պետություն: 25 ամյա Հայաստանը եւ Արցախը։ Ուղտավորների այս խումբը Հայաստան ժամանեց 2016 թվականի սեպտեմբերին։ Ցանկությունն իրենցն էր նախաձեռնությունը կանադայի հայոց թեմինը։ Ժամանակը հատուկ էին ընտրել Հայաստանի անկախ հանրապետության 25 ամյակը։ Շատ կփափակեի հայրենի քրստեսնան եւ ուրախ են որ օրերը հասան եւ պափակը սկրցա նել հուսամ որ լավ ժամանակ կանցնեմ եւ ուրախ կլամ փոլորը դեսնալով քանի տարի է որ կփապակեմ որ կայեմ հայաստան բայց արի չեր լնում բայց աստարի ասին ինչ որ լավ պիտք երթանք ան է որ հունվարեն վեր այսինքն հունվարեն սկսված մենք պլանինգ անում որ կայենք շատ ուրախ եմ որ հաճողվեցավ աստարի Այս մարտիկ սերունդներն են 19-րդ դարավերջից կանադայում հաստատված հայերի, որոնց թիվը առավելապես աճել է մեծ եղեռնից, ապա նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Այսօր կանադայում գրեթե 85000 հայ է ապրում, նրանցից 3 տասնյակի համար այս սեպտեմբերը անմոռած դարձավ։ Հայաստան մտնող ամեն հայի առաջին հանգրվանը Սուրբ Հեջմիածինն է, Մայրաթորը։ Սա է այն ընտրյալ տարածքը, որտեղ Գրիգոր լուսավոր չի տեսիլքով իջել եւ ոսկե մուրճի հարվածով տաճարի կառուցման տեղն է ցույց տվել ինքը Աստո Միածին որդին։ Լուսավոր չի եւ Տրդատ Թակավորի 303 թվականին կառուցած տաճարն է դարեր շարունակ անսասան պահում հայոց հավատը։ Երկրորդ անգամս է 65 թվականին եկած եմ 10 դարեկանս հոստոնած եմ։ Եվ հիմա 51 դարի վերջ կվերադառնամ։ Անշուշ փոփոխությունը շատ մեծ է։ Իմ վրաս նույնիսկ փոփոխությունը շատ մեծ է ուրմնաց երկիրմը։ Սո երկրորդ անգամն է եւ մեծ հաջիկով անշուշ տատ Արարատի երազով վերադարձել եմ։ Դիգինիս քսեի մեմ Արարատ տեսնաս ալ ուրիշ բան ալ չի տեսնաս արդեն հոգիտ լեցված գլա։ Վասկեն վեհափարներ այն ադեն գաթողի գոս։ Ա եւ մեզ հերավիրեց վեհարան, քացինք, խաղողի սեղան հրամցուց 
բոլորիս հետ խոսեցավ, հիմա կանի հոգի ինք միտքս չէ, բայց պետք է ինքը լալ, կոն է հարիր երախա։ Այս անգամ էլ նա վեհարան բարցրացավ, մայրաթորի յուրերին արդեն 17 տարի, որպես ամենային հայոց կատողիկոս ընդունում և որդնում է գարեգին երկրորդ հայրապետը։ Ուղտավորներին ուղեկցում էր կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ ապգար եպիսկոպոս հովագիմյանը։ Եպ որ անսկիսպին ծնող կսեք աձ էին աշճապ չեր, հիմա առաջ պավագան առաջ կասածեք և գմախտեմ սրդես ալավելի լավլլա։ Եվ դո արենք կապտեստենք և ուրախանանք ծիզի է մեզի համարա։ Ես երեկ կարորդ եպտացի եմ և մեկ կարորդ հայմ։ Աս մեկ կարորդ որ հայմ չմ կիտեր ինչ տեսակ դեղ մենի Հայաստանը։ Սո այո թպրոց Սո իկիպտոսկացի և Հայաստան և Հայաստան կացի իր, Սո գրնամ դասնալ երկուկնալ։ Ես գգարձի, որ իկիպտոսի բես պիտել լար, պայց իրագան ավլի լավ սրեցի հոս։ Մայրաթորի հուշարձանների և շինությունների մետ մասը կարուցվել է 17-որ դարից սկսած։ Վերջին 17 տարում գարեգին երկրորդի օրոք այստեղ կարուցվել են մգրտարանը, ճեմարանականների և հոգևորականների կացարանները, ալեք և Մարի Մանուկյաններ մատենադարանը, նորվանատունը, գարեգին առաջին գիտական կենտրոնը, Եչ միածին կաղաքում են գտնվում նաև Սուր պրիպսի մե, գայան է և շողակատվանքերը։ Անձինք նվիրյալք սիրույն Քրիստոսի, երկնավոր նահատակ և կուսանք իմ աստում։ Շարականի այս տողերը հրոմի դիոքղետյանոս կայսեր հալա� Նրանց շիրիմների վրա են կարուցվել երեկ վանքերը դարերի ընթացքում դարնալով սիրելի սրպավայրեր ժողովրդի համար։ Չեմ կարող հավատ կամ եսկան սիրունություն, եսկան կաղսրություն, ժողորդ շատ պարի, աղջիկս կարսներ, թե պապա ինչպես է ասան չես կարող հավատաս, ույսեմ որ դու էլ շուտոքաս և այս նորություններ տեսն ես Հայաստանում։ Վերադարնալ էչ միացնից երևան և չմտնել զվարդնոց անհնար է։ Հատկապես եթե մարդ Հայաստան է եկել տեսնելու հայոց պատմամշակութ զվարդնոցի վաղ միջնադարյան տաճարը 1989 նթվականին ընդգրգվել է յունեսկոյի համաշխարային մշակութային արժեքների ծանկում։ Այն նույնպես կարուցվել է գրիքոր լուսավորչի տեսիլքով, նրանից շուրջ երեկ դարանց, որպես և տրդատ թակավորը։ Հայրենիքը մի եզերք է ուր գերի է հոքին։ Կանի հայ կխոստովանի, որ իր հոքին գերի է երևանին։ Գուծ է բոլորը։ Անկախ ազգությունից ու դավանանքից կաղաք եկած գրետ է բոլոր յուրերը նախծի ձերնակաբերդ են գնում։ Ձ 
թեղասպանությունը վերապրածների սերունդները հենց այստեղ եղերնի հուշահամալիրի անմար գրակի մոտ են գտնում իրենց հոգու բավարարվածությունը։ Եվ միան ողբով, միան սև հակաց մամիքներով, բայց իմ աշխ չատ ուրախ են, որ ունիք երդասարտությումը, որ իրենց պրունց գվեր առած, միշտ անգախություն դպորան։ Մեր լացերը չորձան, մենք մեր երդասարտությ Ապրի մեր երդասարդները, ապրի Հայաստանը և իրական չուր կարը, որ մեր իշադագն է, որ մեր խորանն է, մեր պանասեղ սերվուն լեզվով։ Թանգարան ինստիտուտում ծեղասպանության վկայություններն են, ժամանակագրություն, լու� հայոց ծեղասպանության ճանաչման մասին պետությունների և կազմակերպությունների հայտարարություններ։ Ինձ շատ տբավորեց տեսնել հոլոր բզդիքները, որ աս շատ կեշ բաճարներով, ծավալի բաճարներով իրենց կյանքը գորսնսուցին և մեծ բաբիկ ներմս, մեծ մայրիկ ներմս, որ կարեցին ադերզորի անաբատներ են, որ եվ որ նկարները կտեսնաս, շատ ընգջվում եմ, որ աս վիճակի կիպաներ են անցանդրև, երեխաներում, որ կտեսնաս, որ գրայքի ինչ արեցին, շատ � Ասա մեն հանրաբետությունները չեն ուզում ուսեր, որ այո, այս հայերուն չարտած են, մա կերմանյան առաջին է եղավ, բայց մետք են պոչ աշխարը ոտքի կենա ասպանի վարա։ Հազար իմ նահարյուր տասնութ թվականից Հայաստանի մայրակաղակ հրջակված երևանը տասներկու էրորդն է անիից հետո։ Կաղակի հիմնադիրը վանի արգիշտի թակավորդ է։ Այդ մասին է խոսում այս սեպագիր արձանագրությունը, որ � Երեբունի թանգարանի կարմիր բլուր բարձունքից այսօրվա երևանն է երևում։ Վստահաբար մի փոքր ավելի մոտ կամ երևացել է նոյին առարատի բարձունքից։ Կա տեսակետ, որ հենց այս դրվագից է ծակել երևանի անունը Հասկած չկա նաև մեր պետության և բանագի հզորության նկատման։ Վկայություններից մեկը անկախության 25 ամյակին նվիրված շկեղ զորահանդեսն է։ Պատմական այդ որը ծուցադրված զին տեխնիկան ասում են ահու սարսապ Հայոց բանակը մեր պետության մեծագույն ձերգ բերումներից են համարում շատերը։ Համաձայն է նաև սպյուրքի նախարարը։ Մենք հզոր ենք մեր բանակով և հպարտանում ենք, որ կարողացանք ստեղծել ու պահել այն։ 
մեծ մեծ ամփոխարինելի հաջողության հասանք երկու պետություն ենք ստեղծել հայկական երկու պետություն ազատ անկախ հայաստան եւ անկախ արցախ սա որ մեր պապերը մտած էին ուրախությունից գխենթանային իսկ մենք այսօր երկու պետություն ունենք մենք կարուցեցինք տարածքի ամենա հզոր ամենա հաղթանակած ամենա ուժեղ բանակը բանակ որ այսօր պահում է սահմանը կագնել է թուրքի ու ադրբեջանի դիմաց մենք այստեղ վայելում ենք մենք այստեղ աշխատում ենք մենք այստեղ ստեղծում ենք Երևանում սփյուրքահայերի հաջորդ կարևոր հանգրվանը վերջին տարիներին սփյուրքի նախարարությունն է դարձել Գերատեշչություն, որ ստեղծվեց արտասահմանում եւ Հայաստանում ապրող հայերի կապը էլ ավելի ամրապնդելու սփյուրքի հայորդիներին Հայաստանը ճանաչելի դարձնելու նպատակով Կանադա հայոց թեմը եւ Կանադա հայությունը մշտապես մասնակցել է Հայաստանի եթե տնտեսության եթե սոցիալ ծրագրերի մանավանդ երկրաշարժի տարիներին Ղարաբաղյան ազատամարտի սկզբնական առաջին օրերին մշտապես աճակցել են թե թեմը թե մյուս կառույցները նաև ձեր խոսքը շատ քաջալ երականներ մեզ համար որ իրենք էլ նպաստեն եւ մասնակցեն շարունակեն իրենց այս ձևով մասնակցությունը վերելու մեր երկրի զարգացման տեսության Դեյս Քայոտ Բանակի, Երևանի եւ բոլոր հայերի կենացը քաղաքի հյուրերը այստեղ են խմում, կոնյակի գործարանում։ Բայց մինչ խմելը նախ մի պատույտ մառաններում, ծանոթացում կոնյակի եւ այն արտադրողների հետ, հետո միայն համտեսի դաս ու Կենացները շարունակվում են ամեն ուրեք։ Կանադահայ ուղտավորների հաջորդ կանգարը Գարնին է, Գարնու հեթանոսական տաճարը։ Կառուցվել է Քրիստոսից առաջ երկրորդ դարում։ Գարնի անունը եկել է հայկնահապետի ծոր գեղամի Թորան Գարնիկի անունից։ 2011 թվականին պատմամշակութային այս համալիրը արժանացել է յունեսկոյի մրցանակի։ Այստեղ նախաքրիստոնեական մեհյանից բացի հայ արքաների ամառային նստավայրն է եղել։ Այդ մասին են վկայում գիծ կառույցների պահպանված կտորները։ Գարնին կոտայքի մարզում է համանուն Գարնի գյուղում։ Այս գյուղը հայտնի է իր անկրկնելի սառնորակ ջրով, որ հասնում է մինչև Երևան եւ այլ քաղաքներ եւ համեղ լավաշով։ Առաջին անգամս է դարիները ու զերմքալ միշտ փամը եղած է որ չեմ գրծած բայց այս տարի շատ գուզեիքալ ինձի համար շատ գարևոր տարի մներ իմ դարը թարծես հոսպիտի տոնեի սո անբայման գուզեի որ հայաստանի մեջ տոնեմ այսօր իմ դարը թարծես է որ սկսավ արդեն արդուկ անուխս եմ գեսկի շերին վերջ շատ աղոր ծեվով սո եւ գշարունակ վիգոր Քարնի տեմպլի եկանք որ շատ անուշիգ է Իրավս եմ բզդիկ դարիքնես անկան շատ լսած ենք Հայաստան, Երևան, Արարատ։ Մեզի համար երազեր։ Սորի։ Անգ Հայաստան ունեն ալա։ Եվ դեսնելի Արարատ։ շատ ուրախ ուրախ վարգյանի իրականացումը մեր երազի իմ հերավոր հայրենիք իմ բարավոր հայրենիք աշխարներու նման իմ անուշի քայս եւ եւ փորոտակայան եկա առաջին անցի որ տեսա բարի քալոս մախտեց ինձի խեղջ տողում վիզը փաթթվեց այվ համբուրեցի ինքն էլ զարմանցավ վերջ քեդին ծրեց այվ հող համբուրեցի Ասված փոլոր Հայաստանի միջ աբրողների արադություն բարքև է, առողջություն բարքև է, որ մեր հայրենիքի դերը կտարնակ, 
հուսամորմը պոլոր սալ հոսքըլ անք և գվայլ ենք այս կերեցիկ տեսարանները, այս կերեցիկ երգիրը։ Կոտայքի մարզում ազատ գետի վերին աչապին է գտնվում գեղարդը։ Միջնադարյան վանական համալիր, որ առանձնանում է իր ժայրապոր եկեղեցով։ Այստեղ է պահվել թադեոս առակյալի ձերքով հայերին բերված այն գեղարդը, Սար խաչքարերի այս գողթրիկ բուրակը առագացոտնի մարզում է, ոշականում, սուրպ մեսրոպ մաշտոցի շիրմի վրա կարուցված համանուն եկեղեցու բակում։ Եկեղեցու տեղում սկզբում մատուր է եղել, որ կարուցվել էր մաշտոցի Եկեղեցու կահանան որդնում է սրպավայր եկած բոլոր ուղտավորներին և ներկայացնում հայոց գրերի ստեղծման պատմությունն ու մաշտոցի կյանքը։ Մենք մեր նոր սերում տե որ պետք է արձնցնենք, մեր աս դարիկոց մարդիկը արդեն կիդեն մեր լեզուն, կիդեն մեր հայության ինչ էղազնիս, բայց նոր սերումներ, որ մենք գործնցնենք, որ ասոնք է, որ մենք պետք է պարսասնենք Մեկ այլ խաչքար այբուբենի պուրակ էլ ամբերթի ճանապարին է։ Մինչ տասներոր դարի բերթակաղակ ամրոց հասնելը, ուղտավորները կանգնում են այստեղ, պնտրում իրենց անվան տարը լուսանը կարվում։ Ակնդարդներ որոնցում կ Կողքին նաև եկեղեցիկա, այն կարուցել է ամբերթի իշխան վահրան պահլավունին։ Ամբերթ նիշխանական ամրոցներից ամենա պահպանվացն է, հրաշալի մի ավանդույթով հայեր այստեղ գալիս են հենց անկախության տոնի որերին։ Երևանից դեպի հարավային, առարատի, վայոց ձորի և սյունիքի մարզեր, ինչպես նաև արցախ տանող ճանապարը սկսվում է առարատյան դաշտից։ Այստեղ են աջում աշխարի ամենահամեղ ծիրանն ու դեղծը, մեղրածոր կիշմիշը և մուսկաթը։ Դա� Երկրի տնտեսական և կաղաքական կենտրոնն է համարվում, 
մեր պետականության եւ հավատքի օրանը։ Արարատյան դաշտում են Երևան ու Էչմիածինը, նաեւ Խորվիրապը։ Վանք որտեղից սկիզբ է առնում հայոց քրիստոնեության հարատևուղի։ Հենց այստեղ է 13 տարի չարչերանքների ենթարկվել հայոց առաջին հայրապետը Գրիգոր Լուսավորիչը։ Ըստ պատմական աղբյուրների Գրիգորը որդին էր Անակ Պարթև Իշխանի, որը սպանվել էր հայոց խոսրով արշակունի թակավորի սպանությանը մասնակցելու համար։ Որբացած Գրիգորին պահել է քրիստոնյա մի ընտանիք Կեսարիայից։ Խոսրովի որդին տրդատարքան։ Իմանալով այդ Գրիգորին չարչարել եւ Խոր Վիրապի Ստորգետնյա զնդանն է նետել։ Ահա այս գուբը։ Հովհան Ոսկեբերանը այսպես է նկարագրել։ Նա համբերում էր մեծ ժուշկալությամբ իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ անտուն, մերկ, այնքան ժամանակ գիշեր, ցերեկ, ամրան շոքին եւ ձմրան սառնամանիքին։ Քանզի այդ մարդը մոտ էր աստծուն։ Անմարդկային ճարչարանքներից հետո, երբ դրդատ թակավորը ապաշխարել ու ազատել է նրան, Գրիգորը Քրիստոսի լույսն է տարածել հայոց աշխարում, դառնալով հայ եկեղեցու առաջին հովվապետը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո հայոց հողի վրա բազմաթիվ վանքեր ու եկեղեցիներ են կառուցվել։ Մեկը մյուսից հրաշալի ու ազդեցիկ։ Բայոց Զորի Թակուհին նորավանքն է։ Վանքը հիմնադրել է Հովանես եպիսկոպոսը 12-րդ դարում։ Հետագայում այն ընդլայնվել է շնորհիվ Օրբելյան իշխանական տոհմի։ Լեգենդի համաձայն այդ ժամանակ մի հայտնի մանրանկարիչ վարպետ կար Մոմիկը։ Մոմիկը սիրահարվում է Սյունյաց իշխանի գեղեցկուհի աղջկան, խնդրում նրա ձեռքը։ Իշխանը պայման է դնում, երեք տարում մի նոր հրաշակերտ վանք կառուցել իր համար։ Երիտասարդ վարպետը ընդունում եւ գործի է անցնում կարմրավուն այս ապարաժներից քարեր կտրելով ու տաշելով։ Իշխանը սակայն չի համակերպվում աղջկան հասարակ այդ մարդուն կնության տալու մտքին, գործի ավարտից օրեր առաջ կանչում է ծառային եւ հրամայում սպանել Մոմիկին։ Ծառան գմբեթից ցած է հրում սիրահար վարպետին, որի տաշած վերջին քարն էլ դառնում է նրա շիրմակարը։ Իսկ մինչ այդ արած բազմաթիվ մանրաքանդակներն ու խաչքարերը նորավանքի զարթեր է։ Նորավանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում մարդկանց գրավում է Հիսուսի անձեռակերտ պատկերը Գավիթի Առաստաղի հարավ Արևելյան կողմում։ Ես շապերը ցուշում եմ երգին է եւ ամենից ան դժբախտը բար երածած են թրախտի ասիկա աշխարի վրայի թրախտը հայաստանի է ժայրերի գրկում ծվարած վանքի պատմությունն ու անհամեմատելի շքեղությունը շատերին են գրավում չկա մեկը որ գա հայաստան եւ չկա մենա տեսնել նորավանքը այն նվիրական է դարձել նաեւ կանադահայ հաջեթյանների ընտանիքի համար Տիգրան եւ Դիանա հաջեթյանների բարերարությամբ են կատարվել վանքի նորոգման եւ վերաշինության վերջին աշխատանքները։ Տիգրան հաջեթյանի պատգամով նրան այստեղ են հողին հանձնել, սիրելի նորավանքում Մոմիկի խաչքարերի արահետից վեր։ Վայոց զորից հյուսիս արևելք գեղարկունիքի մարզն է Կապուտակ Սևանով։ Քանի երկու խոսք է հյուսվել Սևանի մասին, Սևանի համար։ Գեղամա գեղեցկուհին Հայաստանի ամենամեծ լիճն է, Քաղցրահամ։ Սևանն է երկրի հիմնական ջրային ռեսուրսը։ 
նճիապին թերակղզու վրա Սևանավանքն է կառուցված 9-րդ դարում։ Ինչպես մյուս վանքերից շատերը Սևանավանքը նույնպես հետանոսական մեհյանի տեղում է հիմնադրվել Գրիգոր լուսավորչի ժամանակներում։ Անվիճելի է, կարևոր է, որ դու պատրաստ լինես մերն էլ հանունք ու հայրենիքի, բայց ավելի կարևոր է, որ դու պատրաստ լինես ապրել հանուն նրա։ Տավուշի մարզի ամեն մանուկ ու մեծ ապրում է հանուն հայրենիքի, նրանք են մեր սահմանապահ Ինչպես մյուս մարզերում, այստեղ էլ հայ առակելական եկեղեցին ունի մի շարկ վանքեր ու եկեղեցիներ։ Հաղարծին այդ վանքերից մեկն է, առողջարանային դիլիջան կաղակից 18 կիլոմետր հերավորության վրա խիտ անտարի մեջ։ բեն Մոհամադ ալ կասիմի շեխի բարերարության բեկատարվել։ Ոստեղը պոլորովին դարպեր ասկացումներ ունեցա, շատ շատ սիրեցի, մի զարմացա ատլերները եպ որ դեսա շղտայված պան շատ սիրեցի, արդեն իմ երազը սեր միշտ դումը ունենամ, լերներութ ստորոդը բերութ դուն ունիմ անդարներու մեջ, բայց աս Միակ պանս պապակս ասեր, անալ իրա դեկա եվ դեսա շատ ուրախ եղա։ Ես եղել եմ երևանում շատ անգամ, բայց եկել ենք շատ պատորը կիրագիորը հետ են գնացը։ Եկսկուրսյա երևան էչմիածին, էչմիածին երևան, այսպես Չե սպասում, որ այսպիսի բնություն ունի Հայաստանա, շատ լավնա։ Շատ դբավորված եմ, որ իմին հայրենիքս դեսա առաջին անգամը լալով, և չե սպասեր, որ ասկան առաջ կացած են, և մեկ ժամանագին, որ պզդիգ էին, գիմանային Եվ գուզեմ ուրիշներ ալ այցել են ամեն մարդ, որբես իտ մեր իր հայրենի կզորացնենք և հեպարդնլակ հայեր ուրավար։ Ուրախ եմ շատ ասպտույդին, շատ մեծ ուրախություն ուներ, հարջողություն ուներ և երազի բես էր ինձի համար Հաղարցնի հետ դիլիջանի ազգային պարկի հսկողության տակ է նաև գոշավանքը։ Սկզբում այն նոր գետիկի վանք է կոչվել։ Հիմնադրել է առակագիր հայոց առաջին որենց գրքի դատաստանագրքի հեղինակ վարդապետ Ասում են սերը դեպի հայրենիք կաղաքակիրդ մարդու առաջին արժանիքն է։ Ար հայրենիք սիրո յուրահատուկ դրսևորում է ակադեմիկոս պարիս հերուն ու աշխատությունը զորած կարերի մասին։ Կարերը Սյունիքի մարզում են, Պատմամշակութային այս ուշարձանը, որ ինտեղացիներն անվանում են դիկ-դիկ կարեր, ծից կարեր, յոտ հեկտար տարածք է զբաղեցնում։ 
կարավարության որոշմամբ հուշարձանը պաշտոնապես կոչվում է քարահունջի աստղադի տարան։ Հերունին է ապացուցել, որ անցքերով և առանց անցքերի 223 քարերի այս համադրությունը նախապատմական աստղադի տարան է եղել։ 1990-ականներին Հերունին հաշվարկել եւ գրանցել է, որ աստղաչափական հնագույն գործիքների այս հավաքածուն ավելի քան 7500 տարեկան է։ Սա սենսացիոն հայտարարություն էր համաշխարային գիտության բնագավառում, որովհետև մարդկությանը հայտնի առաջին եգիպտական եւ շումերական քաղաքակրթությունները 5000 տարվա պատմություն ունեին։ Տարիներանց Հերուն ու տեսակետը հաստատել է եւս մի քանի գիտնական։ Մուսահոքի Պարիս Հերունուց հետո այստեղ շատերն են եկել, գնացել, տեսել, զարմացել, ուսումնասիրել, փնտրել, գտել եւ պարզապես հիացել։ Հայոց քաղաքակրթության 5 նոր վկաներից մեկն էլ Տաթևի վանքն է։ Սյունյաց աշխարի գանձը։ Հիմնադրվել է 4-րդ դարում։ Սրսվանքում Տաթևի մոմերվա։ Դեպի հնամենի սրբավայր ճանապարը վերջին տարիներին կրճատվել է Տաթևեր ճոպանուղու շնորհիվ։ Սա Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված աշխարի ամենաերկար հետադարձելի ճոպանուղին է։ Երկու կայանների միջև հերավորությունը 5752 մետր։ Առավելագույն բարձրությունը 320 մետր է։ Օթային այս մայրուղին կառուցել է ավստրաշվեցարական ինժեներական խումբը ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Վարթանյանի Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ընդհանրապես 12 րոպե եւ տաթևը տեսնել ցանկացող եւս 25 մարդ շինուհայր գյուղից կհասնի վանք անցնելով Որոտանի Կիրճի վրայով։ շատ բաներ մասին է իմ դածել, բայց այս վարյանիս կանի որ հոս այս վանքի մեջ ենք, դատևի վանքը, այս միջնադարյան լույսի գետրոնը, որ որ կան սադարել է գրտական, շագութային, գրոնական հոգևոր երկրի աճման, շատ մեծ մեծ գոնագություն եւ շատ ֆուզվալ զեման որ համար։ Գուզեմս էր դես յունիկ ինձի համար մասնավոր եմ աստունի, որովհետեւ դեր բադանիկան դարեգիս 13 տարեգանի եւ որ Սերոխան Զատյանի մխիտարս պարապետը մեր ցերքը անցավ որ գարենան կարտալ, այդ ժամանակ Հայաստանը են շատ ճյուրնչեր քրկերստանալ, բայց այնքան հապշտագեցին այդ քիրկը եւ հարիցոր, քանցաս խնձորեսկ, այս անուններ այնքան կարևոր էին ինձի համար եւ շատ ուրախ եմ որ գրցա այս փոլորն էլ դեսնալ։ Ես առաջին անգամ այցելած եմ Հայաստանը, երբ Լիբանանը 1973 թվի ուրեմն էլ առաջին բդույս որոշած եմ ուներ դեպի Հայաստան։ Փոքրի այնտեղ բայց որոշած եմ որ առաջին բդույս պետք է լավ դեպի Հայաստան։ Անշուշ շատ ավելի քեղեցկած է Հայաստանը, բայց այդ այս տարի որ եկա ավելի հարաճացում տեսա։ Եվ ես կարծեմ որ այո սպիրկը գործե օգնել, բայց որ կամ որ մենք օգնենք, հավաքան աշխատանք կա դանելիկ Հայաստաններներ։ Իմ միտքս անշուշտ դեսարժան վայրերը չեն միայն անոնք տուրիստները ու կան գնային գտեսնան գզվարջանան գերթան բայց ավելի կարևոր է կարծեմ հոգ տանի ժողովրդին Տաթևում գործել է միջնադարյան Հայաստանի ամենամեծ համալսարանը որին կից եղել է մանրանկարչության դպրոց Վանքի պահպանված հնագույն եկեղեցին Սուրբ Պողոս Պետրոսն է Տաճարի հարավային մուտքի արջև Գրիգոր Տաթևացու դամբարանն է 904 թվականից ի վեր Վանքի բակում կանգուն է ճոճվող գավազանը Յուրօրինակ այս հուշարձանը նվիրված է Սուրբ երրորդությանը գագաթին տեղադրված խաչքարով այն կառուցվել է լծակի սկզբունքով եւ տատանվելով հուշել է հոգեվորականներին մոտեցող զորախմբերի մասին
ութերոր դարում տաթևը եղել է Սյունյաց եպիսկոպոսության աթորանիստը։ Ավանդության համաձայն այդ շրջանում այստեղ են բերվել Հիսուսի խաչափայտի մասունքը եւ մի փունջ տիրամոր յուսքից։ Հենց այդ սրբությունների հետ են կապում տաթևի հրաշագործորությունը, որի մասին նշվում է նաեւ վանքի անվան պատմության մեջ։ Կառուցում նավարտելուց հետո քարագործ վարպետը ցածում գտնվող բանվորներից երկու տաշ է խնդրել։ Համփուրել դրանք եւ ասել հոգին սուրբ տաթև Խոսքը բերանին նրա ուսերին թևեր են բուսնել եւ վարպետը թրջել գնացել է անհայտողությամբ։ Աթեվը գորիսի տարածաշրջանում է։ Ժայրերի գրկում ծվալած կարմիր կտուրներով այս քաղաքը հարուստ պատմություն ու մշակույթ ունի։ Որի վերջին օրինակն էլ Խնձորեսկի ճոճվող կամուրջն է։ Ժամանակակից ինժեներական մտքի եւս մեկ պայծառ արտահայտություն։ Սագորիս այցելողների համար երկրորդ հետաքրքիր կանգառն է Արցախի ճանապարհին։ Կառուցել է տեղացի գործարար Ժորա Ալեքսանյանը։ 160 մետր երկարությամբ կամուրջը անցնում է 63 մետր առավելագույն բարձրությամբ ձորի վրայով միացնելով 5 եւ նոր յուղերը։ Ձորում Սուրբ Թադեոս եկեղեցին է, Մխիթար Սպարապետի գերեզմանը, 5 յուղում քարանձավային տներն ու առանձնատները, որտեղ մարտիկ ապրել են մինչև 20-րդ դարասկիզբ։ Շատ ավոր լեհենված երկաթներ կան ամեն, որ ֆիլեն նույնիսկ բադրելու բարակային չես ինարնիչ։ Շատ լավ շնբած։ Հազարի նահարյուր ությունականների վերջն էր։ Պատմական արցախի ժողովուրդը մայր Հայաստանին միանալու ձայն բարձրացրեց, ցանկացավ ապրել անկախ Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Դա բնականաբար հարված էր Ադրբեջանի իշխանությանը։ Ակնկալվող եւ միաժամանակ չսպասված հարված։ Արցախի հայերի ինքնորոշման շարժումը սկսվեց խորհրդային միության փլուզման սկզբում, երբ խառնաշփոթ վիճակ էր ամբողջ երկրում, իսկ Հայաստանը ցնցվել էր ավերիջ երկրաշարժից։ Դժվարության մեջ հայտնված մեր հայրենի քսիրեցին ու նրան օկնության շտապեցին հայերը աշխարի բոլոր ծայրերից։ Ազատամարտը տևեց գրեթե 6 տարի։ Հանուն հայրենիքի սահմանների զոհվեցին 5000 կամավոր մարտի դաշտում եւ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ քաղաքներում ու գյուղերում։ 1994 թվականին հրադադարի պայմանագիր կնքվեց, որը սակայն հակառակորդը խախտում է մինչ օրս։ 2016 թվականի ապրիլի իրադարձությունը, որի ժամանակ զոհվեց հարյուր հայորդի, դրա վառ ապացույցն է։ Արցախ եկող ամեն հայ այցելում է մեր քաջ զավակների շիրիմներին խնկարկում նրանց պայծառ հիշատակը։ Հարյուր 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ից Արցախը անկախ, սակայն չճանաչված պետություն է։ Ընդհանուր տարածքը մոտ 3400 կմ քառակուսի, բնակչությունը մոտ 150 հազար, նրանցից 55 հազարը ապրում են մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտում են նախագահական նստավայրն ու ազգային ժողովը, որի նիստերի գումարման դահլիճում էլ կանադահայերին ընդունեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Գուլյանը։ 
նա ներկայացրեց արցախի խնդիրներն ու ձեռքբերումները պատասխանեց յուրերի հարցերին Բարձունքը մերն է տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացի։ Դերքանի երկու ձոն պիտի նվիրվի մեր կաջերին։ Նրանց արյան գնով ձերկ վերած հայրենի հողի մշտարդում պահապաններն են արցախցի տատիկ պապիկը։ Արդեն 40 տարի նրանք ստեփանակերտից գանձասար տանող մայրուղու ձախակողմյան բլրի գագաթին ընդունում եւ ճանապարհում են Արցախ եկած բոլոր յուրերին։ Ինչպես տեղացիներն են ասում Դեդոն ու Բաբոն, Արցախի տարազով համ ու հոտով։ Պաշտոնապես մենք ենք մեր սարերը կոչվող այս ուշարձանից 75 կմ հյուսիս արևելք Արցախի հերոսական շրջաններից մեկն է։ Մարտակերտը Մշտապես գտնվելով հակառակորդի թիրախում, այն շարունակում է մնալ Արցախի հոգևոր հարստությունը գանձասար վանական համալիրով։ Գանձասարի վանքը հիմնադրվել է 10-րդ դարում։ Եղել է Արցախի եպիսկոպոսության աթորանիստը։ Գլխավոր եկեղեցին Սուրբ Հովանես մկրտիչն է։ Ավանդության համաձայն այս եկեղեցու հիմքերում է թաղված վանքի մեծագույն սրբությունը, Հիսուսին մկրտող Հովանեսի գլուխը։ Գանձասար անունը լերան անունից է, որում բնական գանձեր կան, ոսկի, արծատ եւ թանկարժեք այլ մետաղներ։ Աչատ կպապակեի Արցախ դեսնան, եկերեցիներ դեսնան եւ բնության քերեցությունները դեսնան, որը իրավես շատ կերեցիկ լեռներ ունին եւ գանան չեն ամ շատ լավ են։ Ստահեմ եւ վստահություն ունիմ որ 25 տարի վերջը շատ կերեցիկ քաղ ունի լաստերը, երկիրը ունի ավլի հարստանա եւ գարձեմ Արցախ ավլի հարուստ դեսնան որ բնությունով ավելի հարուստ է ամեն դեսագետով ունի առաջին եւ հարաշացումի ավելի արի թունի կամ թե Երևանը ոչ թե Երևան արդեն շինված է ասեղ դա նոր է գրնանք ավելի մոդերն է ով հարավոր եւ իր մնալուս Գանձասարը վանք գյուղում է։ Սա Արցախի ամենադիտարժան վայրերից մեկն է դարձել շնորհիվ ռուսաստանաբնակ գործարար ծնունդով վանքեցի Լևոն Հայրապետյանի։ Ռեստորանային եւ հյուրանոցային այս գոտին համաշխարհային մշակույթի հայտաբղետ մի հավաքածու է կարծես։ Իտալական, հունահրոմեական, սլավոնական, երբեմն նույնիսկ բրազիլական ոչի կառույցներով։ Դ 
դեյսկ խոհանոցը մակուր հայկական է, ուրցով թեի և արցախյան ժանգյալով հացի պարտադիր համտեսով։ Վանք նարցախի զբոսաշրջության զարգացման նուղված առաջին ծրագիրն է։ Երկրի տնտեսության առավել հաջողված ճողերից է նաև գյուղատնտեսությունը, հացահատիկային բույսերի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Այստեղ դերհին ժամանակներից ընդունված են եղել մետակսի արտադրությունը և գորգագործությունը, որի ավանդույթներ այսօր շարունակում է արցախ կարպետ գործարանը։ Արցախին մեծապես աջակցում են Հայաստան ու Սփյուրքը։ Բոլորը գիտեն Հյուսիս հարավ կարևորագույն ճանապարհաշինական ծրագրի մասին, որն իրականացվեց համահայկական հիմնադրամի, այսինքն ամբողջ աշխարի հայության նվիրատվությունների շնորհիվ։ Խոշոր ծրագրերից զատ մշտապես ընթացքի մեջ են նաև աջակցության փոքրածավալ նախագծեր, ուղված կրթական, սոցիալական կամ առողջապահական տարբեր հաստատությունների անհատների։ Կանադահայերի խումբ այցել է սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքների երեխաների խնամքի կենտրոն, ստեպանագերտի համար մեկ գիշերոթիք հաստատություն։ Այստեղ երկուսից տասնութ տարեկան 37 երեխայի ապրում, Այս երեխաներն այսօր չեին ապրի խաղաղ ու անվրդով, եթե չլիներ 1992 թվականի Մայիսի իննը։ Այտորը ազատագրվեց շուշին, անարիկ բերթակաղաքը, որտեղից տեպանակերտ նուղակի ապի մեջ է և կարելի է գրակահերթի տակ պահել ինչպես արցաղցիներն են ասում ուզածը տունը, ուզածը թպողոցում։ Հարսանի կլերներում ոպերացյան արկա դիտեր թադևոսյանի կոմանդոսի ղեկավարությամբ ավարդվեց հայերի պայլուն հաղթանակով և ազատություն բերեց հինավուրդ շուշին, սուրպ գազանչեցոց Շատ ուրախ եմ, որ նոր են արիթու ունեցա, նոր են կալու, ուղտակնացությում մն է, որ չես կշտանար։ Անցի ալ կալուս, մինչև հիմա, պավագան պոպոխություն գդեսնեմ, պավագան լավացում գդեսնեմ, հույսով եմ, որ շատ ավելի բիտի մոդ Հարկավաջի Հայաստանը Հառապաղը։ Ես ամեն են առաջաղոտեցի հայրենի պիս խաղաղության ամար։ Եվ մանավանք, մանավանք, Հառապաղի ասնատության ամար։ 
Սրդանց խնդրեցի աստուցում է, որբեսի բաշտպանը այս սահմանը, որբեսի մեր հայրերնիք նա մեզ զիմանա։ Աղոտեցի հայ զինվորներուն համար, որոնք իրենց կյանքը դվին այս վերջի ինշրջաններուն � ներգայինք, ծեր հետնենք, բայց ծեր կենես պան չիկար, ոչ մեկ պան չիկար, ման ավանդ հիմա, սկացի, որ մեր հերոսները, որ կան արույն տապեցին, այսով իմ բրա, մաղթեն, որ այդ արյունը բարա բիչերտա, աստաց բայ մեր սահմանների անսասանության և զինվորների խաղաղ ծառայության համար։ Ինձ ամար են լանակ ընգալ հաչելի նկատել մեր ժողովրդի, ժողովրդի կանդահայության, այդ ապրումները, որ իրենք ունեն մայր հայրենք։ Առանց Հայաստանի դատապարտված է հասի միլյացյոն մի պրոցեսի։ Եվ դրա համար էլ հայ զինվորը, որ պաշպանում է սաղմաններ այստեղ խարաբաղմում, ինքը պաշպանում է նաև սկուրկի սաղմաններ։ Ես աղոտք է կարելի հանձնել ոչ մի կտոր հող։ Ինչ էլ որ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական միջազգային կամ ազգային գործիչները։ Սա Հայաստանն է և վերջ։ Հանադահայ ուղտավորների հումբը 14 որում եղավ Հայաստանի 10 մարզերից ութում, մայրակաղաք երևանում և արցախում, աղոթեց շուրջ երկու տասնյակ սրպավայրերում անցնելով հարյուրավոր կիլոմետր էր ճանապար։
Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja.